আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স সেকেন্ড ইয়ার নন ক্রেডিট কম্পালসরি ইংলিশ পরীক্ষার্থী ভাই এবং বোনেরা সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি রাইটিং পার্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিচুয়েশনাল রাইটিং পার্ট যেটা হচ্ছে পোস্টার রাইটিং তোমার থাম্বেলস থেকে বুঝতে পেরেছ তো আজকে আমি তোমাদের পোস্টার রাইটিং রাইটিংটির আইটেম যেহেতু তোমাদের কাছে খুবই নতুন একটি আইটেম কেননা বিগত ক্লাসগুলোতে এই আইটেমটি তোমাদের ছিল না বস্তুত কোন সিচুয়েশনাল রাইটিং তোমাদের ছিল না তোমরা সকলে জানো যে সিচুয়েশনাল রাইটিং এর জন্য তোমাদের চারটি নম্বর বরাদ্দ রয়েছে এখানে অনেকগুলো আইটেম রয়েছে নোটিস রয়েছে পোস্টার রয়েছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রয়েছে মেমো তারপরে স্লোগান রয়েছে আমি প্রতিটি সিচুয়েশনাল রাইটিং তোমাদের সাথে আলোচনা করব তবে আমাদের পরীক্ষায় আসবে দুটি আমাদের যে কোনো একটির উত্তর করতে হবে সেক্ষেত্রে বিগত সালের প্রশ্নকে বিশ্লেষণ করে আমরা যেটা দেখি পোস্টার এবং নোটিস এ দুটো আইটেম আমাদের পরীক্ষায় বেশি এসে থাকে সো নোটিস রাইটিং আমি তোমাদেরকে আগেই ভিডিও দিয়েছি পোস্টার রাইটিং এর ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে আলোচনা করছি আশা করি এই ক্লাসটি তুমি যদি মনোযোগ সহকারে একটু দেখো না টেনে জাস্ট একটু সময়কে ক্ষেপণ করে তুমি যদি দেখো আশা করি তুমি উপকৃত হবে তো কথা না বাড়িয়ে চলো শুরু করি পোস্টার রাইটিং আসলে প্রথমে আমার জানা দরকার পোস্টার জিনিসটা কি দেখো এখানে আমি আলোচনা করেছি পোস্টার জিনিসটা কি পোস্টার বলতে সাধারণত বিশেষ রকমের প্রচার মাধ্যমকে বোঝানো হয় যার মূল লক্ষ্য হল মানুষকে কোনো বিষয় সম্পর্কে অবগত করানো অর্থাৎ আমাদের যে পোস্টার আমরা লিখব সেটার মূল যে আমাদের মাকসাদ থাকবে উদ্দেশ্য থাকবে তা হলো মানুষকে কোনো কোনো বিষয় সম্পর্কে সচেতন করা অবগত করানো সেক্ষেত্রে আমাদের বিপক্ষে অথবা পক্ষে এই দুই প্রকারে সাধারণত পোস্টার হয়ে থাকে অর্থাৎ এখানে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা যে পোস্টার লেখি এই পোস্টারের বিষয়টি হচ্ছে দুটি কখনো কখনো যে বিষয়টি আমাদের দেওয়া হয়েছে তার পক্ষে লিখতে হয় আবার কখনো কখনো কোনো খারাপ বিষয়ের বিপক্ষে লিখতে হয় সো আমরা বুঝতে পেরেছি পোস্টার হচ্ছে এক ধরনের প্রচার মাধ্যম যেখানে পক্ষে বা বিপক্ষে কথাবার্তা বলতে হয় আমরা পরীক্ষায় যে পোস্টার লিখব সেই পোস্টার লেখার ক্ষেত্রে কোন কোন অংশগুলো রয়েছে কী কী অংশগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো একটু আলোচনা করব আমরা একটু যদি এখানে দেখি ছোট করে আমি একটু দিচ্ছি তো দেখো আচ্ছা একটি পোস্টার রাইটিং এ আমরা আর একটু ছোট করি আচ্ছা একটি পোস্টার রাইটিং এ এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা কয়েকটি অংশ রয়েছে একটি পোস্টার রাইটিং এ আমাদের ছয়টি অংশ রয়েছে তোমরা লে আউটটা দেখো একটু ছয়টি অংশ রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স ওকে তো এই যে ছয়টি অংশ এই ছয়টি অংশকে তোমাকে সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপন করতে হবে পোস্টার রাইটিং এর জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথা সেটা হচ্ছে আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারী অথবা আমি যদি একটু সহজ করে বলি সিচুয়েশনাল রাইটিং এর যে পাঁচটি আইটেম রয়েছে এই পাঁচটি আইটেমই অর্থাৎ নোটিস পোস্টার স্লোগান মেমোরান্ডাম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সবগুলোই কিন্তু সুন্দর উপস্থাপনার উপর মার্কস নির্ভর করে সঙ্গে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারী এক্ষেত্রে তোমাকে সুন্দর উপস্থাপন করতে হবে এখানে উপস্থাপনাটি ভালো হতে হবে ছয়টি যে অংশ এটিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে খুবই দুঃখের সাথে বলতে হয় আমাদের যে ম্যাক্সিমাম বাজারে বইগুলো পাওয়া যায় ম্যাক্সিমাম বইগুলোতে এই ছয়টি অংশকে মেনটেন করা হয় না যে কারণে একটি আদর্শ পোস্টারের যে মান সেটা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হয়ে যায় তার জন্য সকলকে অনুরোধ করবো আমার ক্লাসটা একটু ভালো করে দেখার জন্য ছয়টি ছয়টি অংশে ছয়টি অংশ কিছু বিশ্লেষণ করি আমরা প্রথমে এই এক নম্বর এবং দুই নম্বর যে অংশ এখানে আমরা কী লিখবো সেটার সম্পর্কে একটু আলোচনা করি দেখো আমি ডান পাশে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে রেখেছি যারাই সিটটি সংগ্রহ করেছে আমার কাছ থেকে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে তারা সিটটা খুলে দেখতে পারো আর যারা সংগ্রহ করেনি তাদের যদি সিটটি প্রয়োজন হয় আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারো আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিয়েছি ডিসক্রিপশন বক্সে তোমরা সেখান থেকে একটু দেখে নাও তো দেখো প্রথম এক এবং দুই নম্বরে কি আলোচনা করবো আমরা দুই কোনায় এক এবং দুই নম্বরে কি লিখবো যে বিষয়ে পোস্টার লিখতে হবে সে বিষয়ের ভিত্তিতে দুটি স্লোগান লিখতে হবে যেমন ইট বেটার ফিল বেটার আমি যদি তোমাদের একটু উদাহরণ সাগর বুঝাই এই যে এক এবং দুই নম্বর যে তোমার অংশ রয়েছে এই দুটো অংশে আমরা কি লিখি ফর এক্সাম্পল যদি ছাত্রলীগের কোনো পোস্টার হয় সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু এই দুই পাশে দুটি স্লোগান লেখেন তারা হচ্ছেন লেখেন হচ্ছে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু অথবা বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন তাদের ব্যক্তিগত স্লোগান কিন্তু এক এবং দুই অথবা তাদের তিন চার নম্বরেও লিখে থাকেন কেউ কেউ লিখে থাকেন শিক্ষা শান্তি প্রগতি বা ছাত্রলীগের কিন্তু শিক্ষা শান্তি প্রগতি একটা স্লোগান সেটা তার উপরে লেখে আবার তার বাম পাশে লেখে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু এটা যার যার যেরকম অঙ্গ সংগঠনের স্লোগান সে সেটা উপরে লেখে আবার যারা দেখা যায় যে উপরেই লিখে নেয় যে আল্লাহ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান লোকনাথ সহায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ বিভিন্ন রকমের লিখে থাকেন 
আমরা যেহেতু সমাজ সচেতনতামূলক পোস্টার তৈরি করতে যাচ্ছি সে ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি কি যেমন আমরা যদি খাদ্যে ভেজ মানে ফুড অ্যাডালটারেশন অর্থাৎ খাদ্যের ভেজাল নিয়ে লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি যেমন এখানে দেখো ইট বেটার ফিল বেটার ভালো খান ভালো অনুভব করুন ওকে তাহলে দুটি অংশ এটা এই যেমন ছোট ছোট দুটি স্লোগান দিব তিন দাগে আমরা তিন নম্বরে তিন নম্বর পার্টে যেটা লিখবো এখানে স্টার্টিং লাইন লিখতে হবে অর্থাৎ যে বিষয়গুলো ইতিবাচক সে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন আমরা তা গ্রহণ করব এবং যে বিষয়গুলো নেতিবাচক সে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন আমরা তা বর্জন করব এ বিষয়ে লিখতে হবে যেমন আমরা যদি খাদ্যে ভেজাল নিয়ে আলোচনা করি সেক্ষেত্রে তিন নম্বর পার্টে আমরা কি লিখতে পারি বি অ্যাওয়ার অফ ফুড অ্যালটারেশন খাদ্যে ভেজাল সম্পর্কে সচেতন হন অ্যান্ড সেভ ইউ লাইফ আপনার জীবন বাঁচান বিকজ কারণ ওকে তাহলে তিন নম্বর গেল আমরা যদি নির্বাচনের পোস্টারের কথা চিন্তা করি আমাদের বর্তমানে নির্বাচন হচ্ছে বিভিন্ন এলাকায় তো সেক্ষেত্রে প্রার্থীরা কি লিখে থাকেন যে তিন নম্বরে তোমরা জানো যে লেখা থাকে যে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অমুক ভাইকে হ্যাঁ অমুক ভাইকে এ পর্যন্ত লেখা থাকে রাইট এরপর আসো চতুর্থ অংশটা এটা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা বডি স্টেটমেন্ট যেটাকে বলা হয় এই বডি স্টেটমেন্টে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে বডি স্টেটমেন্টে এখানে স্টার্টিং লাইন লাইনের সপক্ষে চার বা পাঁচটি যুক্তি পয়েন্ট আকার সাজাতে হবে যেমন আমরা যে খাদ্য বেজাল সম্পর্কে লিখবো এখানে চারটা পয়েন্ট লিখবো এই বডি স্টেটমেন্ট চার দাগে সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা কেন এই খাদ্য বেজালকে বর্জন করব তার কিছু কারণ লিখতে হবে যেমন আমরা যদি লিখি যে ইট ইজ এ হেইনাস ক্রাইম এটি একটি ঘৃণ্য অপরাধ ইট ইজ এ সোশ্যাল কার্ডস এটি একটি সামাজিক অপরাধ ইট ইজ হার্মফুল ফর হেলথ স্বাস্থ্যের জন্য একটা ক্ষতিকর ইট ক্যান কজ ডেথ এটা মৃত্যু ঘটাতে পারে আমরা যদি বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমাদের মানে বাস্তবিক ক্ষেত্রে বলতে আমরা আমাদের ক্ষেত্রে মানে জনপ্রিয় ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে নির্বাচনের পোস্টারের ক্ষেত্রে আমরা এই চারটি এখানে স্লোগান লেখে কি যেমন কলস মার্কায় ভোট দিয়ে বা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বিভিন্ন মার্কায় এখানে সেট করা হয় তো এই যে বডি স্টেটমেন্ট এটাই কিন্তু মূল বক্তব্য ঠিক আছে তাহলে চারটি পার্ট তুমি ফিল আপ করলে দেন পাঁচ নম্বর পার্ট এই পাঁচ নম্বর পার্টে আমরা কি লিখবো আসো পাঁচ নম্বর পার্টে কি লিখতে হবে আমি এখানে লিখেছি ফিনিশিং লাইন অর্থাৎ এখানে লিখতে হবে ফিনিশিং লাইন যেমন ফিনিশিং লাইন কি হতে পারে যে ইট ইস হাই টাইম উই অ্যাভয়েড এ ডাল টেড ফুড এখন উত্তম সময় আমরা ভেজাল যুক্ত খাবারকে এড়িয়ে চলি গেল পাঁচ নম্বর এরপর ছয় নম্বর আমরা কি লিখবো ছয় নম্বর লিখবো কে বা কারা পোস্টারটি প্রচার করেছে যেমন এখানে যদি পাঁচ নম্বর আমরা ব্যক্তিগত কি বলে যে নির্বাচনী পোস্টার দেখি তাহলে পাঁচ নম্বরের লাইনে কিন্তু লেখা হয় যে কি বলা যায় অতএব এখানে লেখা থাকে যে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অমুক ভাইকে আম মার্কায় ভোট দিয়ে তারপর পাঁচ নম্বর লেখা থেকে জয় যুক্ত করে মানে জয়যুক্ত করার সুযোগ দান জয়যুক্ত করে এলাকাবাসীর সেবা করার সুযোগ দিন এরকম লেখা থাকে তো আমরা এক্ষেত্রে পাঁচ নম্বর লিখেছি ইট ইস হাই টাইম উই অ্যাভয়েডেড অ্যাড অল্টারেটেড ফুড রাইট ছয় নম্বরে কিন্তু লেখা থাকে যে প্রচারে এলাকাবাসী না জানলেও প্রচারে এলাকার সর্বস্তরের জনগণ এটা লেখা থাকে তো আমরা যেহেতু ছাত্রছাত্রী আমরা যেহেতু সমাজ সচেতনতার জন্য পোস্টার লিখছি সেক্ষেত্রে আমরা ছয় নম্বরে লিখবো সার্কুলেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস অফ এস এল আর কলেজ অথবা এখানে কোনো কলেজের নাম না বলাই ভালো এবিসি কলেজ বা এক্স ওয়াই জেড কলেজ লিখলে ভালো হয় তো সার্কুলেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস অফ এবিসি কলেজ এই হচ্ছে আমাদের একটি পোস্টার লেখার মোটামুটি লে আউট অর্থাৎ তোমার যে নকশা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখালাম এই ছয়টি অংশকে তোমরা অবশ্যই সুন্দরভাবে মেনটেন করে লিখবে আচ্ছা তো এই হচ্ছে আমাদের মূল লে আউট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয়টি পার্ট বুঝতে পেরেছি আশা করি এবার আসো একটু ফাইনাল লেটার লে আউট আমরা দেখি পোস্টার লেখার ফাইনাল লে আউটটা কি অর্থাৎ পরীক্ষা আমি কীভাবে উপস্থাপন করব এই যে ফাইনাল ভিউ অফ এ পোস্টার অর্থাৎ এই পাঁচটি অংশে বিশ্লেষণ করার পরে আমাদের যে ফাইনাল ভিউটি দাঁড়ায় পোস্টারে সেটা হচ্ছে ধরো আমি অ্যাডাল্টার ফুড অ্যাডাল্টারেশন নিয়ে যদি একটি পোস্টার লিখি তাহলে দুপাশে দুটি স্লোগান লিখতে হবে যে অ্যাভয়েড অ্যাডাল্টারেটেড ফুড ভেজালযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন কি বেটার এটা হচ্ছে এক নম্বর এটা হচ্ছে দুই নম্বর পার্টগুলো আশা করি খেয়াল করছো তোমরা এরপরে তিন নম্বর পার্টে লিখেছি বি অ্যাওয়ার অফ ফুড অ্যাডাল্টারেশন খাদ্য ভেজাল সম্পর্কে সচেতন হন অ্যান্ড সেভ ইউ লাইফ আপনার জীবন বাঁচান বিকজ কারণ হচ্ছে তিন গেল এবার চার নম্বরে আমি বডি স্টেটমেন্ট লিখব ফুড অ্যাডাল্টারেশন ইজ ভেরি হার্মফুল খাদ্য ভেজাল খুবই ক্ষতিকর ইট ইজ আ সোশ্যাল কার্স এটি একটি সামাজিক অভিশাপ ইট কজেস ফ্যাটাল ডিজিজ এটি মারাত্মক রোগ তৈরি করে ইট ক্যান বি আ কজ অব ডেথ এটি একটি মৃত্যুর কারণ হতে পারে সো ইট ইস হাই টাইম এই যে এই তোমার পাঁচ নম্বর আমরা লিখছ
নিজে বানিয়ে লিখতে পারবে তো সেই পোস্টার লেখার এই শর্ট টেকনিকে আমি তোমাদের চার রকমের পোস্টার আলোচনা করব একটু মনোযোগ সহকারে দেখো যেহেতু আইটেমটি নতুন জাস্ট এই ক্লাসটি তুমি দেখলে আশা করি তুমি পোস্টার নিজে বানিয়ে লিখতে পারবে তো পোস্টার রাইটিং এর প্রথম যে বিষয়টা আমি চারটি বিষয়কে অবতারণা করব প্রথম হচ্ছে সামাজিক সমস্যা বিষয়ক দ্বিতীয়ত হচ্ছে বিভিন্ন রোগ বিষয়ক তৃতীয়ত হচ্ছে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আর চতুর্থ তো হচ্ছে অসহায় দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য এই চার প্রকার পোস্টার যদি তুমি একটু টেকনিক পড়ো তাহলে নিজেই লিখতে পারবে প্রথমে সামাজিক সমস্যা সমূহ রোধে যে পোস্টারগুলো লিখতে হবে সেগুলো একটু আলোচনা করা যায় তো সেক্ষেত্রে কি কি পোস্টার তুমি এখানে লিখতে পারো ধরো ইপটিজিং করাপশন সামাজিক সমস্যা যেগুলো স্মোকিং প্রিমেচিওর ম্যারেজ ডৌরি সিস্টেম ডিফরেস্টেশন ট্র্যাক অ্যাডিকশন ফুড অ্যাডাল্টারেশন প্রাইস হাইক ইত্যাদি এই জাতীয় অর্থাৎ সমস্যা বিষয়ক পোস্টার যদি আমরা লিখতে যাই তাহলে আমি তোমাদের জন্য একটা শর্ট টেকনিক এখানে রেখেছি তুমি এটাকে ফলো করে লিখতে পারো তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে অবশ্যই কিন্তু পোস্টার বক্সে করে লিখতে হবে ঠিক আছে এই পোস্টারটি বক্সে করে লিখবে এবং এক পাতায় তুমি শুধু পোস্টারে লিখবা আর কিছু লিখতে যাবা না ঠিক আছে একটা পাতা শুধু পোস্টার জন্য বরাদ্দ থাকবে চারটি নম্বর তো সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করা বারবার বলেছি পোস্টার কিন্তু আগে দর্শনদারি পরে গুণ বিচারী তো প্রথমে আমরা যদি এই সামাজিক সমস্যা সমূহ পোস্টার লিখি প্রথমে আমরা বাম পাশে একটি টপিক অ্যাভয়েড টপিক অর্থাৎ যে বিষয়টিকে আমাদের অ্যাভয়েড করতে হবে যেমন আমরা যদি করাপশন নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে অ্যাভয়েড টপিকের জায়গায় লিখবা করাপশন যদি তোমার এখানে কি বলে ইপটিজিং সম্পর্কে হয় তাহলে অ্যাভয়েড ইপটিজিং যদি স্মোকিং নিয়ে আসে অ্যাভয়েড স়্মোকিং যদি প্রিমেচিওর ম্যারেজ আসে তাহলে অ্যাভয়েড প্রিমেচিওর ম্যারেজ ইত্যাদি তারপরে এনশিওর তারপর ডান পাশে আমরা দুই নম্বরের স্লোগান লিখছি এনশিওর সিকিউর সেটিং 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 হচ্ছে একটা শব্দ যে শব্দটা হচ্ছে আমাদের খুবই মিলে যাবে সব কথার সাথে তার জন্য আমি সেটিং কথাটি ইউজ করেছি অর্থাৎ আপনি নিরাপদ প্রেক্ষাপটকে বা পরিবেশকে নিশ্চিত করুন দুটি স্লোগান হয়ে গেল তারপর একটু ফাঁকা রাখবা ফাঁকা রাখার পরে তারপরে তুমি তিন নম্বরের যে তোমার কি বলে কেন আমরা এটা গ্রহণ করবো বর্জন করবো সেটা লিখবো বি অ্যাওয়ার অফ করপশন অ্যান্ড ট্রাই টু অ্যাভয়েড অ্যাভয়েড ইট যদি লিখি একটু ইট এটাকে এড়িয়ে চলুন এখানে একটু ফাঁকা রাখতে পারো ভালো হয় তাহলে ভালো দেখাবে আর কি আগে বারবার বলেছি একটা দেখার একটা বিষয় আছে পোস্টার তো একটু ফাঁকা রাখতে পারো তারপর তুমি বডি স্টেটমেন্টগুলো লিখতে পারো বডি স্টেটমেন্টগুলো লেখার ক্ষেত্রে এই আমি যখন টিক দিয়েছি তুমি এখানে হ্যাশ সাইন দিতে পারো গোল দিতে পারো স্টার সাইন সাইন দিতে পারো ইচ্ছা তার সব বডি স্টেটমেন্টগুলো কী কী লিখতে পারি মানে ক্ষতিকর বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন আমরা উদাহরণ হিসেবে যদি করাপশনকে ধরি তাহলে লিখতে পারি করাপশন ইজ দ্য সিরিয়াল সিরিয়াস সোশ্যাল কার্স দুর্নীতি একটি মারাত্মক সামাজিক অভিশাপ অথবা করাপশন ইজ নাও পৌঁছিং এ থ্রেট টু আওয়ার পিসফুল সেটিং দুর্নীতি আমাদের শান্তিময় বসবাসের ক্ষেত্রে একটি হুমকি প্রদান করছে করাপশন কজেস মেনি ইভিলস দুর্নীতি অনেক অপরাধ তৈরি করে খারাপ কাজ তৈরি করে বা খারাপ তৈরি করে করাপশন হ্যাম্পার্স আর নর্মাল ওয়ে অফ লাইফ দুর্নীতি আমাদের স্বাভাবিক জীবনকে ব্যাহত করে সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট স্যাম্পার্ড ফর করাপশন দুর্নীতির কারণে আমাদের সামাজিক উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয় করাপশন ডেস্ট্রয়েস আর পিস দুর্নীতি আমাদের শান্তি নষ্ট করে করাপশন ইজ নাও আ কজ অফ ডেথ ফর মেনি দুর্নীতি আজকাল অনেকের মৃত্যুর কারণ যদিও ইনডাইরেক্টলি ডাইরেক্টলি না আওয়ার গভর্নমেন্ট পুটস এ স্পেশাল ইম্পর্টেন্স অন করাপশন আমাদের সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন দুর্নীতির প্রতি আমি এখানে অনেকগুলো কি বলে তোমার বডি স্টেটমেন্ট দিয়েছি এতগুলো বডি স্টেটমেন্ট যদি তোমার প্যারা মনে হয় তাহলে তোমার এতগুলো পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই তুমি চার বা পাঁচটি বডি স্টেটমেন্টও লিখতে পারো এতগুলো যদি তুমি না পারো আমি এখানে প্রায় আটটা বডি স্টেটমেন্ট দিয়েছি যারা সম্পূর্ণটি লিখতে পারবে ব্যাপার না তারা লিখবা কারণ এক পেজে যেহেতু শুধু তুমি পোস্টারে লিখবা সেক্ষেত্রে একটু বেশি বডি স্টেটমেন্ট মুখস্থ করে যাওয়াটাই ভালো ভালো হয় আর কি স্ট্যান্ডার্ড হয় আর যেহেতু চার নম্বর সেক্ষেত্রে আবার যদি মনে করো যে বেশি লিখবো না তাতেও সমস্যা নেই সো তুমি চার বা পাঁচটি বডি স্টেটমেন্ট পড়ে যাও সো ইট ইস হাই টাইম উই অ্যাভয়েডেড কি করাপশন এখনই উত্তম সময় আমরা দুর্নীতিকে এড়িয়ে চলি বা যে কোনো টপিক যেটা তুমি আলোচনা করছো সার্কুলেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস অফ গভর্নমেন্ট বাংলা কলেজ সপ্রিয় শিক্ষার্থী আমি বাংলা কলেজের ছাত্র তার জন্য আমি বাংলা কলেজের নামটি লিখেছি মানে ছাত্র ছিলাম আর কি আমি অনার্স মাস্টার্স করেছি বাংলা কলেজ থেকে আলহামদুলিল্লাহ ফার্স্ট ক্লাস মানে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পেয়েছিলাম আমাদের সময় প্রথম প্রথম তো তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ একটু কঠিন ছিল এখন অবশ্য অনেকেই পায়
তুমি এইটা ফলো করলে তুমি যে কোনো সামাজিক বিষয়ক যদি পোস্টার আসে তাহলে তুমি লিখতে পারবা আশা করি তারপরেও যদি তোমার কাছে মনে হয় এই বডি স্টেটমেন্টগুলোকে আর একটু মডিফাই করা দরকার অর্থাৎ এই বডি স্টেটমেন্টটা আরও একটু বেশি জানা দরকার তাহলে তোমাদের জন্য আমি সিটে কিন্তু এই বডি স্টেটমেন্টগুলো রেখেছি যে ধরো নিচে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বডি স্টেটমেন্ট সংক্ষেপে লেখা হলো ধরো এখানে যে বডি স্টেটমেন্টগুলো লিখেছি এইগুলো যদি তোমার না পোষায় তাহলে তুমি আরও বডি স্টেটমেন্ট এখান থেকে এডিট করে লিখতে পারো সামাজিক সমস্যা বিষয়ক বডি স্টেটমেন্ট যেমন যদি বলি যে করপশন ইজ এ হেইনেস ক্রাইম করপশন ইজ এন ইফিল ডেট করপশন ইজ এ সোশ্যাল কার্স করপশন রুইন্স মরাল ভ্যালিউস করপশন ডেস্ট্রয় সোশ্যাল ফ্যামিলিয়াল বা হ্যাপিনেস পিস আর হ্যাপিনেস আচ্ছা করপশন রুইন্স ক্যারিয়ার অফ স্টুডেন্ট অর পার্সন করপশন ইজ ইনকিউরেবল করপশন কজেস ফ্যাটাল ডিজেস করপশন মানে মানে সবগুলো মিলবে না জাস্ট বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তুমি এগুলো এডিট করে নিতে পারো আমার মনে হয় অনেকে এই টপিক সেন্টেন্সগুলো অনেকগুলো টপিক সেন্টেন্স আমি কি বলে অনেকগুলো বডি স্টেটমেন্ট আমি তোমাদেরকে লিখেছি এই বডি স্টেটমেন্টগুলো তুমি এখানে পুট আপ করতে পারো কিন্তু আর তোমার যদি মনে হয় যে না আর দরকার নেই এগুলোই এনাফ তাহলে এনাফ ইস এনাফ ওকে সো আমরা এখান থেকে এই প্রথম যে টাইপ টিম আলোচনা করলাম সেটা হচ্ছে তোমার কি সামাজিক সমস্যা সমূহ হলো যে পোস্টার রাইটিং আশা করি বুঝতে পেরেছ এরপরে দুই নম্বরে আমরা যাব দুই নম্বর যে সিস্টেম সেটা হচ্ছে কোনো আলোচিত মহামারী সম্পর্কে আলোচনা মহামারী সম্পর্কে আলোচনা আমরা করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেননা এবার ডিগ্রি পরীক্ষা কিন্তু এটা এসেছে তোমাদেরও আসতে পারে এবং সব পরীক্ষায় এই বিষয়গুলো আসছে পরীক্ষায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাম্প্রতিক বিষয়গুলো থেকেই পরীক্ষায় বেশি কোয়েশ্চেন হচ্ছে সো দেখো কোনো আলোচিত রোগ বা মহামারী ধরো কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে আলোচনা ডেঙ্গু ফেভার সম্পর্কে আলোচনা ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট অফ কোভিড নাইনটিন অথবা চিকনগুনিয়া এ জাতীয় কোনো রোগ সম্পর্কে যদি তোমাকে পোস্টার তৈরি করতে বলা হয় তাহলে তুমি কিভাবে লিখতে পারো আমি কি তোমাকে তোমাদেরকে এখানে একটা ফর্মেট আলোচনা করছি ফর্মেটটি আগেরটির মতন জাস্ট ফলো করলে তুমি যে কোনো রোগ বিষয়ক পোস্টার সহজে লিখতে পারবে তাহলে আমরা দেখি একটু আলোচনা করি প্রথমে লিখবা বি অ্যাওয়ার অফ ধরো কোভিড নাইনটিন নিয়ে যদি আলোচনা করি বি অ্যাওয়ার অফ কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে সচেতন হন সেভ ইউর লাইফ আপনার জীবন বাঁচান বি অ্যাওয়ার অফ কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে সচেতন হন বিকজ কারণ কোভিড নাইনটিন ইজ নাও আ ম্যাটার অফ কনসার্ন ফর অল কোভিড নাইনটিন এখন সকলের উদ্বেগের বিষয় কোভিড নাইনটিন ইজ স্প্রেডিং ইন অ্যান এপিটেমিক এপিটেমিক ফর্ম কোভিড নাইনটিন মহামারী আকারে ছড়াচ্ছে তারপরে কোভিড নাইনটিন টেক্স এ হ্যাবি টোল অফ লাইফ কোভিড নাইনটিন অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে দ্য পেশেন্ট হ্যাপ টু বিয়ার অফ হ্যাভি পেন এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের মারাত্মক ব্যথাকে সহ্য করতে হয় আওয়ার গভর্নমেন্ট পোর্টস স্পেশাল ইম্পর্টেন্স আমাদের সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন অন কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিনের উপর তাহলে যে কোনো রোগ বিষয়ক এই বডি স্টেটমেন্টগুলো আমরা লিখতে পারি পরে আমরা লিখব সো ইট ইস হাই টাইম তাই এখনই উত্তম সময় এখানে কমাটা হবে না আমি কমাটা ভুল দিয়েছি আচ্ছা উই বিকেম অ্যাওয়ার অফ কোভিড নাইনটিন আমরা কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে সচেতন হই অ্যান্ড ফলো হেলথ রুলস স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলি ডেক্লেয়ার্ড বাই ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি আমরা মেনে চলি সার্কুলেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস অফ গভর্নমেন্ট এবিসি কলেজ আমরা কোনো কলেজের নাম না লেখাই ভালো এরকম ছদ্দ একটি কলেজের নাম ব্যবহার করেন নিরাপদ স্যারেরাও তাই প্রত্যাশা করেন এই গেল রোগ বিষয়ক পোস্টার লেখার নিয়ম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরে আমি তিন নম্বর যে সিস্টেমটি আলোচনা করতে চলেছি কোনো ভালো বিষয়ের পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি দেয় আমরা এক এবং দুই নম্বর যে আলোচনা করেছি দুটি কিন্তু খারাপ বিষয় একটি হচ্ছে সামাজিক সমস্যা দ্বিতীয়টি হচ্ছে রোগ বিষয় তৃতীয়তে আলোচনা করতে চলছি কোনো ভালো বিষয়ের পক্ষে সচেতনতা সৃষ্টি দেয় ধরো বিষয়গুলো হতে পারে টেকিং ভ্যাকসিন অ্যাগেনস্ট কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিনের বিরুদ্ধে ভ্যাকসিন গ্রহণ সম্পর্কে গুরুত্ব আলোচনা ট্রি প্ল্যান্টেশন অর্থাৎ বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে আলোচনা রিডিং বুকসের গুরুত্ব আলোচনা সিম রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব আলোচনা এনআইটি কার্ডের গুরুত্ব আলোচনা ইত্যাদি এ জাতীয় পোস্টার আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি তা একটু আলোচনা করা যাক প্রথমে আমরা দুটি স্লোগান লিখব জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধুর মতো যে স্লোগান লেখা হয় সেটা তোমরা জানো সবাই যেমন লেটস বি অ্যাওয়ার অফ কি বলা যায় ভ্যাকসিনেশন যে ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে সচেতন হন লিড সেফ লাইফ নিরাপদ জীবন যাপন করুন লিডস লেটস বি অ্যাওয়ার অফ টপ কবি কি বলা যায় টপিক কি লেখা যায় আমরা যদি ভ্যাকসিনেশন লিখি তো লেটস বি অ্যাওয়ার
because karon uh, vaccination is an urgent necessity in the present situation bartoman paristhitite vaccine grohon kora ta ekti attyabashyokiyo proyojoniyota tar pore bolte pari vaccination cause ensures a safe and happy life vaccination ekti nirapat ebong shukhi jibon jabon nischit kore orthat vaccine dile amader tension kome jabe kaji happy life ba safe life amader led hobe for the lack of vaccination vaccination er abhabe we have to suffer a lot amader kintu prochur bhukte hobe our government puts special importance amader sarkar bishesh gurutwo pradan korechen on vaccination so it is high time we became aware of vaccination তাই এখনই উত্তম সময় আমরা ভ্যাকসিনেশন সম্পর্কে সচেতন হই সার্কুলেটেড বাই দ্য স্টুডেন্টস অফ গভর্নমেন্ট এ বি সি কলেজ যদি ভালো হয় এ বি সি কলেজ আশা করি রোগ মানে কোনো ভালো বিষয়ের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরিতে যে লিখতে হবে পোস্টার তোমরা বুঝতে পেরেছ একই রকম যদি তোমাদেরকে বলি যে বডি স্টেটমেন্টগুলো যদি ক্রেডিট করে নিতে হয় আরও যদি বডি স্টেটমেন্ট তোমার প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আমি আমার সিটে দিয়ে দিয়েছি তোমরা এখান থেকে একটু পড়েও নিতে পারো যারা সিট নাও it is beneficial to our country and society without it happiness cannot be thought of it introduces you to realm of knowledge it makes the society happy and livable it is root of any success it is the key to success it ensures a happy society na bishoyer upor bitti kore tumi bibhinno rokomer body statement byabohar korte paro karo kache jodi mone hoy je ar body statement proyojon nei eguloi enough tahole bolbo enough is enough dorkar nei eguloi poro enough ebar shesh যে টাইপ আমি চতুর্থ টাইপ পোস্টার রেখেছি কোন অসহায় বা দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য যেমন ধরো হেল্পিং দ্য ফ্লাড অ্যাফেক্টেড পিপল হেল্পিং এ ফ্রেন্ড অফ ইউ অ্যাফেক্টেড বাই ক্যান্সার ক্যান্সারে আক্রান্ত বন্ধুকে সাহায্য অথবা কি বলা যায় যে কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করা ইত্যাদি এক্ষেত্রে আমরা যদি বলি যে আমাদের এই পোস্টারটি কিভাবে আমরা অর্গানাইজ করব ছয়টি যে আইটেম ছয়টি পার্ট সেটাকে আমরা এনশিওর করব বিভিন্ন বইতে কিন্তু ছয়টি পার্ট মেনটেন করা নেই বারবার বলছি সেটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড হবে না তাই আমি বলবো তোমরা আমাদের আমার এই ছয়টি যে আইটেম এটাকে একটু ফলো করবে সো প্রথমে আমরা বলতে পারি কাম অ্যাহেড এগিয়ে আসুন সেভ দ্য হিউম্যানিটি মানুষকে বাঁচান কাম অ্যাহেড এগিয়ে আসুন অ্যান্ড সেভ দ্য হিউম্যানিটি মানুষকে বাঁচান বিকজ কারণ লাইফ ইজ ফর লাইফ সেইক জীবন জীবনের জন্য ম্যান ইজ ফর ম্যান মানুষ মানুষের জন্য দ্য হেল্পলেস অসহায় মানুষদের হ্যাভ দ্য রাইট রয়েছে অধিকার টু এক্সপেক্ট হেল্প ফ্রম আস আমাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে ইট ইস ওর ডিউটি টু হেল্প দ্য হেল্পলেস অসহায়কে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য দ্য অ্যাফেক্টেড আর আর কিত অ্যান্ড কেন আক্রান্ত ব্যক্তিগত আমাদের আত্মীয় স্বজনের মতোই আওয়ার রিলিজিয়ান পোর্টস ইম্পর্টেন্স সরি পোর্টস ইম্পর্টেন্স অন হেল্পিং আদার্স আমাদের ধর্ম অন্যকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব প্রদান করে সো ইট ইস হাই টাইম কাজে এটা উত্তম সময় উই হেল্প দ্য হেল্পলেস আমরা অসহায়দেরকে সাহায্য করি সার্কুলেটেড বাই দি স্টুডেন্টস অফ এস কলেজ এই হচ্ছে আমাদের পোস্ট রাইটিং এর আদ্যপান্ত আর যদি তোমাদেরকে মনে হয় যে এই মানে চতুর্থ আইটেমটি অর্থাৎ কোনো অসহায় বা দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য যে পোস্টারটি রয়েছে সেটার জন্য এক্সট্রা বডি স্টেটমেন্ট প্রয়োজন হয় আমি তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছি কয়েকটি যেমন দ্য ভিকটিমস অফ সাবার আর সাফারিং মাস্ট সাবার কেন যে কোনো রোগের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এটা লিখতে পারো দে আর কিতান অন কিতান কেন দে আর ইন দ্য নিট অফ রিলিফ ইট ইজ আওয়ার ডিউ টু টু হেল্প দ্যাম উই মাস্ট সেভ দ্য লাইফস অফ দ্য অ্যালাইভ পারসনস উই শুড হেল্প দ্য ভিকটিমস অ্যাজ ফর অ্যাজ পসিবল লাইফ ইজ ফর লাইফ সেইক তো আশা করি তোমরা বডি স্টেটমেন্ট যদি প্রয়োজন না হয় এগুলোতে যদি এনাফ হয় তাহলে এনাফ ইস এনাফ সুপ্রিয় ভাই এবং বোনেরা এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পোস্টারের আলোচনা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের সকল গ্রামাটিক্যাল এবং রাইটিং আইটেম আমি এই চ্যান আমার ক্লাসটিতে বা ইউটিউব চ্যানেলটিতে তোমরা ভাবে ইনশাল্লাহ একটু সার্চ করে দেখে এবং তোমরা সাথে থেকো সাবস্ক্রাইব করে একটু বেল আইকন অন করে নোটিফিকেশনটা যদি পাওয়া যায় সেটা করতে পারো এটা তোমার সুবিধা সব থেকে বড় গুরু মানে কথা যে কে কোথা থেকে কে কোন কলেজ থেকে দেখছো একটু জানিয়ে দিও তাতে একটু আমি জানতে পারবো কে কোথা থেকে আমার ক্লাসগুলো করছো আর শেষ পর্যন্ত কে ছিল একটু জানিয়ে দেবে সাথে সাথে ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবে সকলকে ভালো শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আল্লাহ তালা সকলকে ভালো রাখুক সে প্রত্যাশা করছি আল্লাহ হাফেজ